Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute möchte ich dir meine 10 Lieblingsspiele zeigen. Fangen wir an mit Platz Nummer 10, Brother in Arms Hell's Highway. Ein Singleplayer Tactics Shooter, der im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist und wo du bis zu drei Squads befehligen kannst. Und das ist auch dringend nötig, denn einfach durchrushen wie in anderen First Person Shootern klappt hier nicht. Ohne die richtige Taktik läuft hier gar nichts. Das Spiel ist von 2008 und somit ist die Grafik leider etwas angestaubt. Es ist aber trotzdem mein lieblings taktik shooter und ich hoffe, dass das Spiel bald eine Fortsetzung bekommt. Ich glaube zwar nicht dran, aber ja, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Weiter geht's mit Platz Nummer 9, Sonic All-Stars Racing Transformed. Meiner Meinung nach eines der besten Fun Racer zur Zeit und wie zu erwarten, ja, es spielt sich ähnlich wie Mario Kart, nur eben im Sega-Universum. Das Game hat eine recht umfangreiche Charakterauswahl und insgesamt 21 verschiedene, richtig geil designte Strecken. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dieses Game gefällt mir besser als Mario Kart 8. Vom Strecken- und Charakterdesign bis zum Handling der Fahrzeuge ist es meiner Meinung nach einfach der bessere Fun Racer. Übrigens soll dieses Jahr noch der Nachfolger erscheinen und der nennt sich dann Team Sonic Racing. Und da bin ich schon mega gespannt drauf. Ich werde es mir sehr wahrscheinlich direkt zum Release-Tag gönnen. Ice. Platz Nummer 8, Just Cause 2. Ein Open World Sandbox Action Game oder besser gesagt eine hemmungslose Zerstörungsorgie, wie ich es nennen würde. Story und Charaktere sind eher nebensächlich, hier geht es eigentlich nur ums Abspacken. Die Spielwelt ist sehr abwechslungsreich, Dschungel, Wüste, Stadt, Wasser, Berge etc. Und die Grafik geht für so ein altes Spiel auch noch klar. Und ich kann mir nicht helfen, aber ich finde diesen Teil besser als die Nachfolger, die zwar eine bessere Grafik bieten, aber vom Spielgefühl her nicht an den zweiten Teil rankommen. Just Cause 2 fühlt sich für mich vom Gameplay her einfach runder an. Platz Nummer 7, Thief, ein mittelalter Fantasy Steampunk Style Stealth Action Game, wo jede Mission unterschiedliche Lösungswege bietet, im Prinzip schleicht man rum, bestiehlt die Reichen und löst mehr oder weniger eine Verschwörung auf, aber das was das Spiel für mich so besonders macht, ist die Grafik und das Art Design, welches eine unglaubliche Atmosphäre erzeugt, leider ist das Spiel ein wenig kurz, nach ca. 10 Stunden ist man da auch schon durch. Schön, dass du es geschafft hast. Weiter geht es mit Platz Nummer 6, Subnautica, ein Survival Open World Crafting Game, wo man auf einem flairen Planeten gestrandet ist, der quasi nur aus Wasser besteht und ja, wo man einfach versucht zu überleben. Man kann unter Wasserbasen, Fahrzeuge und sehr viel Ausrüstungsgegenstände bauen, es ist also ein relativ komplexes Game mit einer sehr atmosphärischen Grafik und für mich ist Subnautica immer wie so eine Art Kurzurlaub in der Südsee, vor allem wenn man durch diese schönen Korallenbänke taucht. Platz Nummer 5, Deus Ex Mankind Divided, ein atmosphärisches Cyberpunk-Rollenspiel mit einem sehr stimmigen Leveldesign. Die Missionen lassen sich alle auf sehr viel verschiedene Arten lösen. Ob man sich einfach durchballert oder lieber durch die Sicherheitsterminal hackt oder durch die Wartungstunnel schleicht, bleibt einem selbst überlassen. Dazu kommen noch alternative Storyverläufe. Je nachdem, wie man sich im Spiel verhält, hat das Auswirkungen auf das ganze Game und dadurch hat Deus Ex Mankind Divided einen sehr hohen Widerspielwert. Platz Nummer 4, Mount and Blade Warband, ein sehr großes Action-Mittelalter-Sandbox-Rollenspiel, welches einen jede erdenkliche Freiheit lässt. Man kann sein eigenes Königreich gründen oder sich einfach als Söldner engagieren lassen, Burgen belagern und einen im Geiseln im Karawan erpressen. Dazu kommen noch diese epische Schlachten mit unzähligen Einheiten, die man befehligen kann. Der einzigste Wermuttropfen ist leider die Grafik, wie du sehen kannst, ansonsten ist das wirklich ein Top-Game. Platz Nummer 3, Fallout 4, ein postapokalyptisches Rollenspiel mit einem sehr hübschen 50er Jahre Sci-Fi Art Design und meiner Meinung nach der beste Teil der Fallout Serie. Ich weiß, viele werden das anders sehen, aber für mich ist es nun mal der beste Teil. Das liegt unter anderem daran, dass ich sehr gerne Basen bzw. Siedlungen baue und ich mich hier im vierten Teil so richtig austoben kann. Laut der Steam Statistik habe ich das Spiel schon 257 Stunden gezockt und ich habe es immer noch nicht durchgespielt, weil ich mich ja jedes Mal im Siedlungsbau verliere und die Hauptquest mehr oder weniger links liegen lasse. Mhm. 
Platz Nummer 2, The Elder Scrolls 5 Skyrim, ist für mich das wundervollste, umfangreichste, größte, spannendste, ja kurz und beste Fantasy-Rollenspiel, was ich je gespielt habe. Und das Besondere an diesem Rollenspiel ist die unglaublich große und detailverliebte Fantasy-Welt. Es macht einfach Spaß, die ganzen Städte, Höhlen und Ruinen zu erkunden und selbst nach über 400 Stunden zocken, macht mir das Game immer noch viel Spaß. Und hier kommt Platz Nummer 1, GTA 5 oder besser gesagt Grand Theft Auto 5. Das beste und großartigste Spiel, was ich jemals gezockt habe und hier meine ich ausschließlich den Singleplayer Part. Jede Mission spielt sich wie ein Actionfilm, perfekt durchgescriptet und in Szene gesetzt. Dazu kommt noch dieser absolut verrückte, detailverliebte der Entwickler, die hier eine für mich zumindest glaubwürdige Welt erschaffen haben. Die Grafik kann auch immer noch gut mithalten, obwohl das Game schon von 2013 ist. Tja und nun zum Multiplayer Modus. Der Multiplayer Part ist auf dem PC zumindest fast unspielbar geworden, weil sich nur noch Hacker und Moder auf den Server tummeln und ja, sämtlichen Spielspaß für mich zumindest zerstören. Und warum um Himmels Willen dachte Rockstar, es wäre eine gute Idee im Multiplayer fliegen Autos und Motorräder einzubauen, die mit Raketen schießen können. Es zerstört die ganze Spielmechanik im Multiplayer. Aber trotzdem, es geht ja 5 mein absolutes Lieblingsspiel, zumindest bis jetzt. So, das waren jetzt meine 10 Lieblingsspiele. Ich würde mich sehr freuen, wenn du einen Kommentar da lassen würdest, was du von meinen Lieblingsspielen hältst oder was sind deine Top Games. Schreib es in die Kommentare rein und ja, das Video ist jetzt auch schon zu Ende und ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video, bis denn, mach's gut, ciao.